Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich stöbere manchmal ganz gerne durch Steam auf der Suche nach Spielen, die ich vielleicht nicht so auf dem Radar hatte, die aber ganz cool sein können. Und vor wenigen Tagen habe ich bei diesem Stöbern das Spiel Cliff Empire entdeckt. Hab gedacht, sieht ganz cool aus, hab mir das spontan gekauft. Für 9,99 Euro, so viel kostet das bei Steam. Und ich muss sagen, das waren somit die best investierten 10 Euro, die ich hier ausgegeben habe. Das Spiel habe ich dann ein paar Tage lang im Stream gezockt mit meinen Zuschauern und äh, wollte das aber auch euch nochmal auf YouTube zeigen, weil es ist wirklich sehr cool. Es erinnert mich weniger an Anno, es erinnert mich mehr an Surviving Mars und Frostpunk, falls euch das was sagt. Und ja, worum es da geht und was man da macht, das wollte ich mir einfach mal mit euch zusammen in einem kleinen Video anschauen. Das Spiel ist jetzt kein großer AAA-Titel, kostet ja wie gesagt auch nur 9,99 Euro und wenn man hier auf, auf Team guckt, dann sieht man hier Game Design und Programming, eine einzige Person, 2D und 3D Art, zwei Personen. Wir starten ein neues Spiel, mal gucken. So, nach einem Atomkrieg im vergangenen Jahrzehnt ist die Oberfläche der Erde mit einer Schicht radioaktiven Nebels bedeckt. Tausende Menschen fanden Zuflucht auf einer Raumstation. Diejenigen, die zurückblieben, nutzten die Zeit, um künstliche Klippen zu bauen um zukünftigen Generationen die Chance zu geben, nach Hause zurückzukehren. Das so grob zusammengefasst, die Story, also spielt im Jahre 2100. Und ja, es gab irgendwie einen Atomkrieg, die Erde ist nicht mehr wirklich bewohnbar. Viele sind geflüchtet auf die Raumstation und äh, ein paar sind eben zurückgeblieben und haben solche künstlichen Klippen in die Höhe gebaut, auf denen wir jetzt also versuchen, ein bisschen Leben wieder zu erschaffen. Und wenn alles gut läuft, dann kommen eventuell auch Leute von dieser Raumstation wieder zurück zur Erde. Das ist also so grob die Story, wenn man das so nennen kann. So, es gibt drei Spielmodi. Es gibt einen Sandbox-Modus, wo man einfach ja, frei drauf losbauen kann. Alles freigeschaltet und endlich Geld. Es gibt eine Turmverteidigung, die habe ich noch nicht gespielt. Und es gibt den normalen Modus, den wir spielen, also quasi der, der Standard-Modus. Und wenn wir das ausgewählt haben, dann werden wir hier begrüßt von drei von diesen künstlich erbauten äh, Klippen. Und vielleicht gefällt uns das ja nicht, wie das gemacht ist. Und dann gehen wir einfach auf Level generieren und kriegen eine andere Konstellation. Ja? Verschiedene Klippen, die anders aussehen, die vielleicht anders zueinander angeordnet sind. Da gibt es zum Beispiel Wasser hier auf der Klippe. Das kann gut sein einerseits, weil wir halt hier dann zum Beispiel ganz gut Wasser produzieren können oder auch Fische rankriegen können, aber da können wir natürlich wieder nicht so gut bauen. Also es gibt eben verschiedene Faktoren, die man beachten muss, wenn man die Klippen auswählt. Aber es geht nicht nur um die Form und die Anordnung, sondern hier oben bei dem I kriegen wir auch noch mehr Informationen, denn es gibt verschiedene Parameter, die jede Klippe haben kann. Zum Beispiel Wind, wie stark ist der Wind, können wir da gut Windenergie produzieren. Was ist mit der Sonne? Können wir da vielleicht gut Sonnenenergie produzieren? Wie sieht der Grundwasserspiegel aus? Kommen wir gut an Trinkwasser ran? Das brauchen wir für verschiedenste Dinge. Und dann gibt es noch drei Parameter, die wir jetzt noch nicht einsehen können, die aber fast die wichtigsten sind, nämlich die Bodenfruchtbarkeit, Rohstoffvorkommen und Uranvorkommen. Das sind alles Sachen, die wir später brauchen, aber wir wissen am Anfang noch nicht, wie viel Prozent wir da auf den Klippen haben. Wir wählen jetzt einfach mal diesen Start hier mit den drei Klippen. Da haben wir einmal so ein Dreieck, einmal so eine zweigeteilte und einmal die hier mit dem See, die nochmal so ein kleines Ding hier vorne hat. Es sind auf jeden Fall immer drei Stück. Wir, lassen, wir ignorieren das Tutorial so ein bisschen, ich habe das Spiel schon gespielt. So, wir klicken einfach eine Fläche an und sehen hier auch ein Baumenü. Das äh, überfordert einen vielleicht anfangs so ein bisschen, weil es so viele Sachen gibt. Was wir aber erstmal brauchen, ist ein Lagerhaus Stufe 1, denn damit beginnt jede Klippe. Large Construction completed. Objective completed. Jetzt kommt hier so ein Shuttle von der Raumstation. Und bringt uns hier das Lagerhaus. Das ist quasi unser Startgebäude für die Klippe. Und weil das Tutorial auch wollte, dass wir das machen, kriegen wir hier ein bisschen Geld für. Hier oben sehen wir nämlich die Übersicht über unsere drei Klippen. Da sehen wir zum einen, wie die heißen. Wir können die auch umbenennen. Und wie viel Geld die jeweils haben. So, unser Lagerhaus steht. Das ist hier unser Startpunkt. Da sehen wir, was wir für Ressourcen haben. Und die wichtigsten Ressourcen am Anfang sind Rohstoffe, Wasser und Getreide, also Nahrung. Außerdem haben wir hier auch schon drei Drohnen, die sind sehr, sehr wichtig, die bringen Waren von A nach B, bringen Wasser zum Getreidefeld, holen das Getreidefeld vom Getreidefeld weg zum Lager, bringen Baustoffe, wenn wir irgendwas bauen wollen und so weiter. Das sind unsere kleinen Helfer, die sehr wichtig sind. So, jetzt brauchen wir als erstes mal ein paar Leute, die hier arbeiten können. Das heißt, wir bauen einen Wohnkomplex. Den baue ich ganz gerne nach außen. Warum, kann ich euch vielleicht irgendwann anders mal erzählen, warum ich den jetzt nicht zum Lager ausbaue. Und was wir auch brauchen, ist eine Landeplattform, damit ein Shuttle von der Raumstation kommen kann. Und uns hier also neue Bewohner schicken kann. Das heißt, wir bauen auch noch eine Landeplattform. Denn aktuell haben wir hier vier Arbeitsplätze, aber keine Einwohner. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Gott, das ist schlimm. Ich mache das alles nebenbei wie so ein Tutorial. Aber das Spiel kann halt schon... Das Spiel ist sehr kompliziert. Gerade später. Anfangs braucht ihr aber eigentlich gar keine Hilfe von mir, weil wenn ihr das selber spielt dann macht einfach, was hier oben links steht. Der nimmt einen da wirklich sehr an die Hand und immer, wenn man aufs Fragezeichen klickt, steht auch da, was wir brauchen und warum wir das brauchen. 
ja, wir brauchen eine Wohnung und eine Landeplattform wäre nicht schlecht und dann steht da, wo man das findet. Also, eigentlich brauche ich das gar nicht wie ein Tutorial zu spielen, Mann. Baue ich schon mal ein bisschen weiter. Was wir nämlich brauchen, ist Nahrung, deswegen baue ich ein Getreidefeld. Was wir auch brauchen, ist Wasser, deswegen baue ich ein Wasserpumpwerk. Was wir ebenfalls ganz gut gebrauchen können, ist Energie. Und da müssen wir jetzt gucken, was haben wir denn hier auf dieser Plattform? Haben wir hier eher Windenergie oder eher Sonnenenergie? Wir haben hier 52% Windigkeit. Das heißt, Windenergie ist hier vielleicht die bessere Alternative. Es gibt einzelne Windturbinen, es gibt aber auch einen Windpark, der direkt vier Stück hat. Und da produzieren wir jetzt mal ein bisschen Windenergie. Außerdem, damit wir im Notfall, wenn mal irgendwie die Energie knapp wird, ein bisschen was auf Vorrat haben, baue ich eine Batterieladestation. Da laden wir quasi Batterien auf, solange wir genug Energie haben. Und wenn wir da mal irgendwie einen Energiemangel haben, dann können wir Batterien verbrauchen. So, wir haben die ersten Einwohner, die hier mit einer Rakete gelandet sind. Und die verlassen jetzt hier also die Rakete. Hier laufen sie lang auf der Brücke. Und die werden jetzt also die allerersten Pioniere sein, die hier bei uns einziehen die Wohnungen beziehen und äh, Arbeit verrichten. Haben wir auch direkt hier die Aufgabe erfüllt, Landeplattform bauen und Unterkünfte für 15 Burger bauen. Zack, da kriegen wir ein bisschen Geld für. Und auch den nächsten Schritt haben wir schon erfüllt. Ihr seht, ich baue dem Tutorial ein bisschen voraus. 15 Burger siedeln haben wir auch schon. So, der nächste Schritt ist, generiere einen Energieüberschuss von 250. Da sind wir gerade dran. Ich habe ja hier schon zwei Windparks in Auftrag gegeben. Die Drohnen müssen aber erstmal das ganze Zeug hinbringen. Large construction completed. Und damit steht der erste Windpark. Die Windräder drehen sich und erzeugen jetzt hier 21 von maximal möglichen 40 Energie. Denn wir haben ja hier nur 52% Wind. Wenn wir 100 hätten, dann würden die auf 40 arbeiten. Aber Sonne haben wir noch ein bisschen weniger. Das heißt, energietechnisch ist diese Plattform hier zum Beispiel nicht so richtig Small optimal. <lacht> denn wir haben weder viel Sonne noch viel Wind. Large construction completed. So, erfüllt. Aber möglicherweise haben wir ja hier zum Beispiel Uran, das wissen wir jetzt noch nicht. Und dann können wir hier später zum Beispiel Energie einfach mit einem Atomkraftwerk produzieren. Ja. Oder wir müssen die Energie eventuell von einer der anderen Plattformen rankarren. Auch eine Möglichkeit. So, wir haben ein bisschen Wohnraum, wir haben eine Landeplattform, wir haben Windenergie, wir haben Batterieladestationen, die also die überschüssige Energie in Batterien einlagern. Wir haben ein Getreidefeld für Nahrung, wir haben Wasser, ja. also damit haben wir eigentlich schon mal die wichtigsten Grundressourcen da. Was jetzt noch fehlt, sind Rohstoffe. Und dafür brauchen wir eine Rohstoffmine. Brauche ich direkt zwei Stück, denn wir wollen ja eine ganze Menge Gebäude bauen jetzt am Anfang. Und da produziere ich gerne ein paar mehr Rohstoffe. Was haben wir sonst noch für wichtige Infos? Was, was sollte man noch beachten? Also oben, wie gesagt, hier Rohstoffe, Wasser und Getreide sollte man darauf achten. Ansonsten sehen wir unten rechts die Energieversorgung. Wir brauchen aktuell 21 und produzieren 42, also da ist alles super. Außerdem sehen wir hier unten, wie viele Leute hier wohnen, nämlich 15 bzw. jetzt 30, weil eine neue Rakete kam. Und außerdem sehen wir, wie viel Wohnraum wir haben, aktuell 52, Arbeitsplätze haben wir 45, das passt also. Man sollte immer mindestens so viel Wohnraum haben, wie man Arbeitsplätze hat, ja, damit wir keine unbesetzten Arbeitsplätze haben und wir wollen auch nicht viel mehr Leute haben als Arbeitsplätze, dann haben wir nämlich Arbeitslose und denen müssen wir Geld bezahlen. Gott, so viel auf einmal. Ich sollte euch gar nicht so viel erzählen. Ich bin ein bisschen raus aus diesem ganzen Let's Play Ding, glaube ich. Ich mache das Ganze gerade wie so ein Tutorial, dabei will ich ja eigentlich nur ein bisschen spielen, Mensch. Die ersten zwei, drei Versuche sind bei mir ziemlich kläglich gescheitert, früher oder später. Es sah eine ganze Weile lang gut aus und dann kam plötzlich ein Erdbeben oder eine Alien-Invasion und dann war es ganz schnell vorbei. Also das Spiel ist nicht so ja, simpler, einfach ein bisschen Spaß haben und aufbauen, sondern es ist schon auch komplex. Und ich habe ja schon gesagt, es erinnert mich mehr an Surviving Mars und Frostpunk. Beides Spiele, die sehr cool sind, aber auch irgendwie ja, hart und kompliziert. Und es geht so ein bisschen eher in die Richtung. Man spielt so zwei, drei Mal, man scheitert. Und beim vierten Mal hat man dann irgendwann den Dreh raus oder beim fünften Mal. Und dann läuft alles. Und dann macht es richtig Spaß. Wenn man dann verstanden hat, wenn es klack gemacht hat, man hat verstanden, wie es funktioniert... Dann macht Spaß. So, hier landet schon wieder eine neue Rakete. Die nächsten zehn Leute von der Raumstation, die jetzt hier bei uns landen und einziehen. Wir haben zwei Rohstoffminen gebaut, die produzieren. Das Ding ist natürlich, wir wissen aktuell noch nicht, wie gut die produzieren, denn der Parameter Rohstoffvorkommen ist ja noch nicht aufgedeckt. Wir wissen nicht, was haben wir hier für Rohstoffe. Es kann sein, dass diese Plattform sehr wenig Rohstoff hat. Es kann sein, dass die Plattform sehr viele Rohstoffe hat. Wir produzieren also, wissen aber nicht, ja... Wie gut ist das hier eigentlich? So, damit haben wir eigentlich den wichtigsten Anfang gemacht. Dann kann ich noch hier unten drauf zu sprechen kommen. 
diese Leiste hier mit den ganzen Infos, da sehen wir einmal so einerseits, welches Jahr wir haben, die Gesamtattraktivität dieser Plattform, die Uhrzeit und auch unsere Einnahmen. Steuern und Arbeitslosengeld fließen zum Beispiel nur von 8 bis 19 Uhr. Die Handelsplattform zum Weltmarkt, die wir später bauen, geht auch nur von 8 bis 14 Uhr. Also die Uhrzeit spielt eine Rolle, wir haben Tag-Nacht-Rhythmus. Und ansonsten sehen wir hier quasi so ein bisschen wie bei Anno Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse. So würde ich das betiteln. Grundbedürfnisse sind diese gelben hier, nämlich Trinkwasser, Nahrung, dann äh, Umweltfaktor, also wie, wie sauber ist die Luft zum Beispiel hier. Elektrizität, die wollen natürlich mit Energie versorgt sein und die Wartung der Gebäude. Und dann haben wir noch Luxusbedürfnisse, zum Beispiel Vitamine, Möbel, Haushaltsgeräte, Gadgets, Ästhetik, wie zum Beispiel Parks oder Statuen, Gesundheitsversorgung, Mobilität, Unterhaltung, Bildung, Recht und Ordnung und Tourismus. Klingt erstmal ein bisschen viel, aber ich sag mal ganz grob, linke Seite, das sollten wir immer erfüllen, sonst, sonst wird es zappenduster. Rechte Seite ist gut, wenn wir es erfüllen, muss aber nicht. Gerade jetzt am Anfang. Noch ein Ding, man kann auch die Zeit vorspulen, gerade für anno veteranen wie mich, die äh, gerne die Zeit vorspulen, ein sehr schönes Feature. Entweder mit der Maustaste hier unten links, okay. links von einmal auf dreimal auf sechsmal oder einfach mit der Taste SDRG. Ja, damit kann man auch durchschalten. Leertaste ist übrigens Pause. Gott, warum erkläre ich euch das alles, Mann? Na, egal. Egal. Ist halt ein Let's Play Tutorial, Mann. Egal. So, wir haben Batterien aufgeladen, Mission erfüllt. Nächste Mission ist, baue eine Wasserpumpenanlage und fördere drei Wasser. Da sind wir ja schon automatisch dran. Kann ich ein bisschen Kaffee trinken. Ja, Grundwasser haben wir hier auf der Klippe 100%. Das ist ganz gut. Das heißt, unsere Wasserpumpenanlage... Es gibt verschiedene Faktoren, die die Produktionszeit unserer Fabriken beeinflussen. Zum Beispiel jetzt hier beim Wasserpumpwerk. Einerseits Beschäftigung. Ja, hat das Pumpwerk genug Arbeitskräfte? Wenn nein, dann arbeitet es nicht so effizient. Ist es genug mit Energie versorgt? Auch da wieder 100% aktuell. Dann der Klippeneffekt, wie in dem Fall hier halt 100% Grundwasser, also 100%. Und damit haben wir eine Gesamteffizienz von 100%. Das heißt, wir haben drei Faktoren, die quasi beeinflussen, wie erfolgreich unser Pumpkraftwerk arbeitet. Gut, wir haben Wasser gefördert. Mission erfüllt. Nächster Schritt wäre, baue Getreidefelder. Da steht jetzt hier, wir sollen drei Stück bauen. Da gibt es nämlich einmal hier bei der Nahrung... Einzelne oder halt direkt einen Vierer. Ich habe direkt einen Vierer gebaut. Auch da wissen wir nicht, was der Klippeneffekt ist, denn wir wissen ja noch nicht, wie die Bodenfruchtbarkeit ist. Aber zumindest die Beschäftigung ist gut. Strom braucht das Gebäude nicht. Die Drohnen müssen es regelmäßig mit Wasser beliefern, damit wir Getreide anbauen können. Und dann, wenn es reif ist, dann liegt das hier in so Säcken. Und die Drohnen holen das Getreide ab und bringen es hier ins Lager. Man kann übrigens auch sehr weit ranzoomen. Da kann man ganz gut hier im Lager sehen, die Ressourcen. Hier liegen zum Beispiel Motoren. Uranfässer, Getreide, Trauben. Dann haben wir hier Äpfel, Salat, ja, Rohstoffe, Batterien. Das Lagerhaus baue ich ganz gerne zentral, damit die Drohnen halt möglichst kurze Wege haben. So ein bisschen, das ist so ein bisschen wie die Warenhäuser an Anno. Ja, also, das baue ich gerne in der Mitte und dann drumherum die Sachen, die quasi mit Drohnen beliefert werden müssen. Und deswegen habe ich das Wohnhaus übrigens an den Rand gesetzt. Ich habe gesagt, vielleicht erkläre ich es euch später. Weil das Wohnhaus braucht keine Anbindung an die Drohnen. Die Drohnen müssen das Wohnhaus nicht beliefern. Und deswegen habe ich die Wohnhäuser weit weggesetzt, genau wie die Windräder. Auch die brauchen keine Anbindung an die Drohnen. Deswegen baue ich die gerne weit weg. Und die Sachen, die regelmäßig mit den Drohnen beliefert werden müssen oder wo Waren abgeholt werden müssen, baue ich gerne nah ans Lagerhaus, damit die Drohnen möglichst kurze Wege haben. Zum Beispiel, wenn die Rohstoffe abholen, dann fliegen die einfach nur zack, 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 ja, kurze Wege. Da kommt der Anno-Spieler wieder durch. So, wir haben 40 Leute angesiedelt. Und das nächste Ziel ist ein Stadtplatz. Auch da erklärt uns das Spiel wieder, warum wir das machen sollen. Das ist eine einfache und kostengünstige Lösung, um passives Einkommen zu erzielen. Und bringt uns nebenbei auch noch Unterhaltung. Unterhaltung ist hier der Reiter. Das heißt, die Leute sind ein bisschen glücklicher. Den bauen wir jetzt einfach mal hier unten hin. Ihr könnt natürlich auch versuchen, schön zu bauen. Das heißt, ihr baut Häuser und in die Mitte des Stadtzentrums und dann daneben irgendwie ein Park. Also man kann auch versuchen, schön zu bauen. Aber ganz ehrlich, das Spiel ist schon auch ein bisschen... Schwierig an manchen Punkten und insofern baue ich lieber effizient statt schön. Aber müsst ihr selber wissen. Was noch relativ empfehlenswert wäre, wäre ein Wartungszentrum. Das steht ja auch hier unten bei essentiellen Gebäuden, ja, bei Grundbedürfnissen. Aktuell haben wir da noch null Bedarf, aber früher oder später brauchen wir ein Wartungszentrum. Das Wartungszentrum ähm, überwacht den Zustand und wenn irgendwo ein Gebäude zum Beispiel auch brennt, warum auch immer es brennen sollte, dann fliegen da die Feuerwehrdrohnen hin und löschen das Gebäude. Und deswegen habe ich ganz gerne eine Wartungs-, ein Wartungszentrum. 
So, Startplatz haben wir gebaut. Mission erfüllt. Und jetzt wäre auch der nächste Schritt im Tutorial gewesen, Bau ein Wartungszentrum. Ich bin dem Tutorial tatsächlich schon wieder voraus. Ja, sind wir schon dabei. Und zack, zack steht hier das Wartungszentrum. Das Wartungszentrum hat eigene Drohnen und braucht Wasser. Deswegen beliefern die das gerade hier mit Wasser schon, die Drohnen. Hier setze ich ganz gerne die Priorität auf 1, denn es ist mir mal passiert, dass meine ganze Stadt in Flammen stand und das Wartungszentrum wurde nicht mit Wasser beliefert und deswegen wurde kein Gebäude gelöscht und das war nicht so schön. Deswegen setze ich hier die Priorität gerne auf 1, damit die wirklich immer, wenn Wasser gebraucht wird, schnell Wasser hinliefern. In der Fabrik produzieren wir Sachen wie Motoren, Möbel, Haushaltsgeräte, Gadgets, solche Sachen. Und äh, das Ganze produzieren wir aus Rohstoffen. Die Rohstoffe fördern wir ja schon hier in den beiden Türmen. Und dann bauen wir hier mal so eine 3D-Druckfabrik. So, und wir sollen produzieren Motoren und Möbel. Wir haben jetzt hier zwei Produktionspunkte. Wir könnten zweimal Motoren produzieren. Wir könnten zweimal Gadgets produzieren. Aber wir wollen ja Motoren und Möbel. Das heißt, wir machen einmal Motoren und einmal Möbel. Dann produziert der beides einmal. Später können wir die auch noch verbessern, die Produktion, dass sie bis zu sechs, glaube ich, herstellen. Das heißt, da können wir dann eine ganze Menge herstellen. Aber erstmal, erstmal ganz simpel hier Motoren und äh, Möbel. Und jetzt beliefern die Drohnen also die Fabrik mit Rohstoffen, die wir hier produzieren. Und der wiederum macht dann daraus Motoren und Möbel. So, jetzt sehen wir folgendes unten links. Wir haben 66 Arbeitsplätze. Wir haben 15 Leute, die sich gerne niederlassen würden, aber wir haben nur 52 freien Wohnraum. Was machen wir also? Wir könnten unser Wohnhaus erweitern, dass das mehr Wohnraum bietet. Aber wir können auch stattdessen einfach ein weiteres Wohnhaus bauen. Wir haben ja genug Platz aktuell. Insofern baue ich einfach ein, ein weiteres Wohngebäude. So. Wir haben auch schon Möbel und Motoren produziert, das ging relativ schnell. Und als nächstes möchte das Spiel jetzt, dass wir ein Handelsportal bauen. Wir können später, wenn wir mehrere Klippen besiedelt haben, also auf kurz oder lang, wollen wir alle drei Klippen besiedeln. Man kann theoretisch auch parallel schon besiedeln. Das habe ich jetzt mal sein lassen, sonst wäre es fürs Video hier ein bisschen viel auf einmal. Man könnte theoretisch alle drei Klippen gleichzeitig aufbauen. Also das, was wir hier gemacht haben, einfach parallel auf allen Plattformen machen. Aber später können wir dann Rohstoffe zwischen unseren Klippen hin und her handeln. Wenn wir also zum Beispiel eine Klippe haben, die besonders viel Uran hat, dann produzieren wir da Uran und liefern das dann zu den anderen beiden Klippen, die vielleicht nicht, nicht so viel Uran haben. Und dann haben wir auf der einen Klippe haben wir viel Bodenfruchtbarkeit, da produzieren wir dann eben Nahrung, die wir dann wieder auf die anderen Klippen bringen. Ihr versteht das Prinzip, ihr seid ja nicht blöd. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Man kann nämlich auch Handel betreiben mit der mit dem Weltmarkt oder mit der Raumstation. Und wenn man das machen will, dann braucht man dafür ein Handelsportal. Sieht so ein bisschen aus wie ein Stargate. Ja. Die Leute im Stream haben immer gesagt, warum baust du ein Stargate? Ja, gut. Vielleicht hat es Ähnlichkeit zu einem Stargate, keine Ahnung. So, unser zweiter Wohnkomplex ist fertig. Wunderbar, damit haben wir wieder genug Wohnraum. Die Energieversorgung wird auch langsam knapp. Wir haben noch so gerade im Plus. Ich würde sagen, wir bauen auch schon mal das nächste Wind, den nächsten Windpark. Wenn ihr ein Gebäude besonders schnell fertig gebaut haben wollt, ihr sagt, das ist mir jetzt wichtiger, wenn ihr mehrere Sachen gleichzeitig baut und ihr sagt, ich will aber zuerst den, den Windpark fertig haben, dann sagt er hier Priorität 1 und dann bauen die den zuerst statt hier das andere. So kann man mit den Prioritäten auch so ein bisschen steuern, was die Drohnen zuerst beliefern. Oder wenn die zum Beispiel Sachen abholen, die holen ja zum Beispiel Wasser ab, die holen auch Rohstoffe ab und die holen auch Nahrung ab. Und wenn ich jetzt sagen will, yo, ich brauche dringend Nahrung, dann kann ich hier sagen Priorität 1 und dann holen sie die Nahrung zuerst ab. Das Handelsportal wird täglich von 8 bis 14 Uhr beliefert, also nicht immer, sondern wirklich nur in dieser kurzen Zeitspanne. Und da können wir jetzt also Sachen auf dem Weltmarkt kaufen und verkaufen. Wir könnten zum Beispiel ein bisschen Geld generieren, indem wir Batterien verkaufen, da haben wir nämlich 50 auf Lager. Und ich kann jetzt sagen, yo, wenn wir mehr als 25 Batterien haben, dann würde ich gerne welche verkaufen. Genauso kann ich sagen, wenn wir mehr als 50 Nahrung haben, dann würde ich das gerne verkaufen. Wenn wir mehr als 50 Wasser haben, würde ich das gerne verkaufen. Wenn wir weniger als 10 Rohstoffe haben, würde ich es gerne kaufen zum Beispiel. So kann man so ein bisschen steuern, was man auf dem Weltmarkt kauft und verkauft. Das heißt, wenn mal irgendwas knapp wird, dann können wir das hier kaufen. Das ist allerdings sehr teuer. Also kaufen auf dem Weltmarkt ist sehr teuer. Und fürs Verkaufen wiederum kriegen wir nur sehr wenig. Also der Weltmarkt ist, was die Handelsbedingungen angeht, ein bisschen unfair. Wir produzieren theoretisch mehr Nahrung und Wasser, aber unser Lagerhaus ist voll, denn das Lagerhaus hat eine Kapazität von 50. Wir können das Lagerhaus theoretisch erweitern auf Stufe 2, wie bei Anno. Dann haben wir 25 Lagerkapazität mehr, aber das kostet 5000 Credits. 
Lasst, lasst mir euch sagen, 5000 Credits habt ihr am Anfang nicht übrig. Das ist scheiße viel Geld. Deswegen bauen wir stattdessen, weil wir haben ja genug Platz, ein zweites Lagerhaus. Das kostet uns nämlich keine 5000, sondern 350. So, die Handelsplattform ist gerade da. Und da wir ja genug Batterien haben und gesagt haben, yo, wenn wir mehr als 25 haben, dann bitte verkaufen, liefern meine Drohnen jetzt da was hin. Ich kann ja auch mal die Priorität erhöhen, dass sie das zuerst machen. Und dann liefern die jetzt hier Batterien hin und Wasser hin und Nahrung hin, weil wir, da haben wir ja genug von. Okay. Und für jedes Hingelieferte kriegen wir Geld. Da haben wir wieder ein bisschen Einnahmen gemacht. Machen wir mal Schluss jetzt. Hör mal, das wird ja, das wird ja viel zu lang hier, das Video. Ich meine, ich bin jetzt auch viel am Erklären dabei natürlich. Ihr müsst mir mal sagen, erstens... Ist er, gefällt euch das? Macht euch das Spaß? Das Spiel ist wirklich cool, glaubt mir das. Ich habe jetzt viel erzählt und wir haben noch nicht viel gesehen, aber das Spiel ist wirklich cool. Das sieht später richtig geil aus und macht richtig Spaß und wird wirklich noch komplex. Und ihr denkt vielleicht am Anfang, oh Gott, ist ja viel zu wenig Platz, aber glaubt mir, das Spiel geht sehr weit. Es kommen später Dinge, die ich jetzt noch nicht spoilern will. Habt ihr Bock auf mehr? Sollen wir, sollen wir da weitermachen? Wollen, sollen wir da irgendwie noch ein paar mehr Videos machen? Habt ihr Lust drauf? Wenn ja, lasst ein Like da und dann sagt mir bitte auch mal so Feedback-technisch, soll ich lieber weniger labern und einfach spielen oder findet ihr es gut, dass ich nebenbei erkläre, warum ich was mache? So ein bisschen Tutorial-mäßig quasi, gleichzeitig beim Spielen. Oder nervt euch das? So oder so, probiert das Spiel gerne mal aus, gerade wenn ihr so Surviving Mars, Frostpunk, Banished und sowas gemocht habt. Also Aufbauspiele, die so einen Survival-Aspekt haben und schwierig sind, dann ist es glaube ich was für euch. Und ja, für 9,99 Euro bei Steam macht man wirklich nichts falsch. Das Spiel hätte auch meiner Meinung nach 20 Euro kosten können und ich hätte es trotzdem gekauft. Das ist wirklich... Die 10 Euro ist es definitiv wert. Vielleicht machen wir nochmal weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag, euer Walle. Bye, bye.